Je weet my, my liewe vriend, vriendin, broer en sister, familie, allemaal wat my ken, allemaal wat te pad saam met my stap, my landsgenote onder witbruin en zwart. Ek wil vandaf vir sê, baie van ons is patrioties. Baie van ons kyk alles in vlees ons. As iemand diezelfde velkeer as jy is, as hy diezelfde taal as jy, as jy praat, dan is automatisch klaar jou broer, en as hy vir jou sê, spring nie vier, dan spring allemaal die vier. As hy vir jou sê, met sy vinger, gaan oorlog toe, gaan skiet mense dood, dan spring allemaal in die waans, en gaan skiet mense dood. En ek wil vandaf vir jou sê, jy weet wat, ek het baie in my leven geleer, ek was ook geestelik, totaal en al blind en doof, tot die heren my, die, my, die prop uit my oor uitkool, ek het die skille van my oor wat val het, en wat in my hart ontvankelijk maak, my gesien het met die heilige geest, my geest is oor, geest is oor oopgemaak het, so dat ek dier sy oor na die wereld kan kyk, en daarvoor prijs ek die heren, uh, dit is absoluut in my leven vir my wonenwerk, want ek al vandaf jou sê, soms dink jy mens, jy is recht, soms dink jy mens, jy is op jy rechte pad, en dan sê totaal en al op die verkeerde pad, as ons ook kyk vir Saulus, hy die christene vervolg, hy die, hy die, hy die christene uh, probeer uitwis, en hulle in die tronke gestop, hy tot Stefanus het dood goed gekeer, en op die specifieke stadium in sy leven het hy gedink, hy doen alles recht, tot Jesus Christus om ange, aangeraak het, op die route na Dismaskus het die Heere om aangeraak, en ons weet, uh, binnen drie daad, God ook een van die grootste apostels gemaakt in die Bijbel, die rest is geschiedenis, ons allemaal weer die sporen waar hy man getrap het, maar ek wil vandag, wil ek vir jou ander voorbeeld gee, ek wil vandag vir jou vraag, ken jy werkelijk vir Jesus? Ek wil een man vandag gebruik, een baie populaire persoon, en um, ek is nie hier om slecht te maak, of om te diskrediteer nie, um, om die waar sê, wil ek om graag eer en erkenning geef, vir die prachtige talent wat hy het, Maar ek wil een man vandag iemand gebruik wat baie, baie populair is, vir alles ek kyk vandag onder die witbevolking, een man wat baie, baie populair is, wat in ons my harte, in ons mense sy harte ingeklim het, een man met die naam Steve Hofmeier, ek wil vandag vir jy sê, um, die man het al diep spore binnen ons huise kom trap, en uh, vir my een fantastische, uh, hoe kan ek sê, op televisie het hy, was hy een ongelooflike groot uh, um, acteur, en uh, natuurlijk sy talent wat hy gekry het met sang, um, ek moet eerlijk waar sê, ek het van sy DVD's, DVD's van sy CD's, ek geniet, ek geniet sy sang, ek geniet die, 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 die talent wat God vir hom gegeet het, en ek wil hom graag die eer en herkenning gee wat hom toekom, omdat hy rarig een volgens my een van die top Afrikaanse sangers in Suid-Afrika is, Maar ek wil vandag vir jou sê, dat is een absoluut groot verskil, as mense vandag vir my vraag, ken jy vir Steve Hofmeier? Gaan ek vir julle sê, ek ken vir Steve Hofmeier, ek kan op Google ingaan, of ek kan op YouTube ingaan, of op Facebook, en ek ken sy muziek, ek ken die, die, die woorde van sy muziek, ek weet wat is sy geschiedenis, ek ken sy familie, ek ken sy kinders, ek ken sy achtergrond, en uh, ons weet waarvoor hy staan, op elke facet van sy leven, uh, sy geloof, polities, sy geschiedenis, waarvoor hy staan, een baie intelligente persoon, as my sien hoe hy praat, hoe hy skryf, die gedichte wat hy ook, en in, 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 in briewe wat hy skryf, en uh, jy kan aflei aan, 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 mys kan aflei aan die briewe, aan die woorde wat hy spreek, videos wat hy maak, dat hy nie, hy is nie een dwaas nie, hy is, hy is baie intelligent, sy, hy, sy, sy woorde ook wat hy kies, um, definitief is hy nie een dwaas nie, hy, hy, hy is baie intelligent, en uh, hy staan op vir dit waarin hy glo, al gaan het betekje soms moeilik, amal stem nie altyd saam met hom nie, maar al wat hy doen, hy gee om, maar ek wil vandag die, 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 die rede ook wat ek hom wil gebruik, en om as een voorbeeld vandag, is nie om hom te diskrediteer nie, um, Ek gebruik jy Steve Hofmeier sy naam, omdat hy baie populair is in die Afrikaanse kringe, tussen ons landsgenote, en hy was een fantastische acteur, en ons weet ook sy sang, sy talent wat hy gekry het, hy is een van die unieke topsangers, Afrikaanse sangers, in my oe, uh, binnen Suid-Afrika. Maar, as iemand vandag vir my vraag ken ek, kom gaan ek sê, ja, ken Steve Hofmeier, maar hoe ken ek vir Steve Hofmeier? Ek ken vir Steve Hofmeier, wanneer ek, 
na Afrikaans is groot gaan kyk, ek ken Steve Hofmeier as ek die televisie aansit en terug gaan in die verlede na achter elke man toe om die acteur as Bruce Byers identificeer, dit is hoe ek hom ken, ek kan vir hulle sê, weet jy wat, ek het, ek het series en DVD's in, in my huis van waar hy sing, daar sy woorde, dit is sy toekennings, dit is wie Steve Hofmeier is, ek kan tot liekies aan allemaal openbaar wie hy is, met wie hy getrouwd is, uh, sy kinder, sy achtergrond, maar maak dit rechtig van my, een persoon wat rechtig vir Steve Hofmeier ken, jy sien op die oude van die dag, en ek sê, ek ken vir Steve Hofmeier, ek weet van hom, ek volg hom op Facebook, ek volg hom op Twitter, ek volg hom op televisie, ek volg hom elke jaar in een jaar uit, wanneer ons na sy vertoonings gaan kyk, maar ken ek werkelijk vir Steve Hofmeier persoonlijk, Verstaan jy, het ek die persoonlijke verhouding met Steve Hofmeier, wat ek by hom gaan braai, wat ek by hom gaan keier, wat ek persoonlijke contact het met hom, en met sy kinders, en met sy vrou, maar weet jy wat, allemaal van ons het goed en slecht, ken ons die goeie kwaliteite, ken ons die slechte kwaliteite van Steve Hofmeier, weet ons wie en wat hy is, waarvoor hy staan, en dit wat ek wil vandaag vir jou sê, per ty keer denk jy, jy ken een persoon, maar jy ken hom nie persoon, ek denk baie van jylle, sal verstaan wat ek probeer vir julle verduidelik, van na baie kere dink ons, ons ken een persoon, maar ons ken hom nie persoonlijk, ons het die fysische, persoonlijke, gemeenskapelike verhouding met so'n persoon nie, en dis ook om die woord, die woord sê, daar is het een wat goed is, en dis die vader wat in die hemel is, en baie kere sien die heren ons, soos in die geval met Steve Hofmeier, met talent, met die talent, soos byvoorbeeld sang, met die keer sien die heren jou, ja, as een sanger, maar het betek jy sien die Heere jou as een absolute fantastische sportster, ons gaan nou daar oor gesels, en weet jy wat, nee, dit maak jou uniek, dit laat jou uitstaan oor die, onder die gewone mens buitenkant, maar weet jy wat, betek jy moet jy daai, jy moet pas op, jy moet pas op, dat jy op die einde van die dag nie jou populariteit gebruik, om mense te misleie en te verleie, en op die einde van die dag is jy verantwoordig, dat baie mense tot die val kom, en baie dit al gedoen, baie mense het hulle populariteit misbruik, om ander mense te misleie en te verleie, en absolute strykelblokke in mense sy levens te kan wees, en op die einde van die dag, die woord praat hard en duidelik, wat die bybel praat, ek dink is in Matthies 13, ver 43 tot 46, 45 daar rond, wat die Heere sê wat gebeur op die einde van die dag, as hy sy engele uitstuur met die komst van Jesus Christus, sal hy sy engele uitstuur en hy sal noord oor Suidwest sal die engele beweeg en amal uit sy koninkrijk het verweider, wat pin om een die wet van God nie gehoorzaam het nie, en die wat ander mense in sondes laat val het, en dis hoe kom een mens per ty keer moet pas op, of jy baie populaire sanger is, en of jy baie goeie sportsman is, of wat jy uitblink in die talent wat jy het met jou werk, jou bezigheid, wat jy rarig uniek, een fantastische, hoe kan ek sê, geldmagnaat is, wat jy absoluut mag in jou hand het, om een verskil te maak, om uit te staan hier buiten, omdat jy talentvol is, omdat jy geseen het met wijsheid, om suksesvol te wees, moet die mens altyd oppas, dat jy op die einde van die dag nie een strykelblok vir mense is nie, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, baie keer, ons kan allemaal omdraai, en ek kan sê, weet jy wat, ken jy vir Steve of my, gaan ons sê, ja, jy sê, hy ook kan sing, weet jy wat, ek volg hom op vertoonings, en ek koop sy DVD's, en ek kyk op televisie na hom, en ons sien hoe hy aantrek, ons sien wie sy vrou is, wie sy kinders is, waarvoor hulle staan, waarvoor hulle opstaan, waarin hulle glo, maar ken jy recht af vir Steve of my, hier, keir jy in huis, braai jy saam met hom, ken jy sy swak hier, sy foute, hoe hy is, as hy nie voor die skerms, voor die televisie is, wanneer hy afgeneem word, hoe is sy, hoe is sy mens wees, wat gaan hier die binnen sy hart aan, en dit wat die Heere vandag op my hart kom druk het, of vandag vir julle te sê, so kan ek aangaan en voorbeelde gee, onder wit, bruin en swaard, so kan ons, ach, daar is soveel voorbeelde wat ons kan gee, van mense wat ons sê, ja, ons ken hulle, ons kan op Google ingaan, ons kan op YouTube ingaan, maar ken ons die persoon, rarig persoon, ek het ons een persoonlijke verhouding met die persoon, praat ons met hom, ken ons met hom, keir ons saam met hom, verstaan jy, en dis ook wat ek sê, ja, jy kan hom volg op Twitter, jy kan hom volg op Facebook, jy kan hom volg op wat die platforms daar ook al is, op die einde van die dag maak dit nie van jou, dat jy hom persoonlijk ken nie, en dit is een absolute groot voorbeeld, wat die Heere vandag 
naar die tafel toe bring, daar is nog een man wat ik wil uitzonder vandaag. en dit is Oscar Petorius, jy weet, die man was, uh, nie was nie, is nog steeds vir my absoluut uh, held geweest. weet jy, ek het geniet as die man op televisie kom, en, en hoe hy uitgeblink het met die tekortkoming in sy leven, en die gebrek wat hy gehaard het, dit die noodlot wat om in sy leven getref het, het hy nog steeds uitgestaan en uitgeblink, en hy was altyd vir my eer en voor, vir my was hy een hero gewees, en hy sal altyd, ek sal altyd hy respect vir hom hee, vir wat hy gaan doen het, hoeveel aande, hoeveel eer is hy het die het ons dopgehou, wat hierdie man gehaard loop het, Oscar, Oscar Petorius, en weet jy wat, so het ons omgekend, so het ons omgevolg op televisie, as hulle gepraat het van Oscar, het allemaal geweet wie en wat hy is, ons het omgevolg op Twitter, ons het omgevolg op die nies, op die verskillende sociale netwerke, maar het ons ooit rechtig vir Oscar Pistorius geken. En ek wil vandag vir julle sê, dat in my leven het ek geleer, dat jy, niemand ken een persoon, as jy nie weet wat in sy, wat in sy hart aangaan nie, En ek al vanaf is, sê, amal van ons het swakkelinge en foute, ons amal het foute, dat hy op die ingeving van die moment, het hy een absolute groot fout gemaakt. En ek al vanaf is, sê, moet nie dink, jy kan het nie doen nie. Jy weet hoe Simon Petrus het ook vir Jesus gesê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf. En Jesus het omgedraai en het gesê, weet jy wat, voor hy aan kraai, gaan jy my drie maal verloon, en dit het precies net so gebeur, en daar het Jesus Christus vir my kom leer, jy, ons dink ons is in beheer, ons is nie, spreek in 16,9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weer, en as ons kyk na man soos Oscar Pistorius, wat om oorgekom het, was absoluut skokkend, mens kan het nooit natuurlijk goed praat, die absoluut skokkend, daar is nie een wenner in die saak nie, Maar ek wil vandag vir julle sê, dat as een geestelike leier van God, is dit my werk om te praat wat die Heer op my hart lee. En dit is wat ek vandag vir julle wil sê, dit maak jou soms onpopulair, soms geer dit vir mense klip om jou te gooi. Maar op die ene vandag moet jy vandag wat aan die ander kant van hierdie video, van hierdie DVD, of van hierdie laptop, of van hierdie voice note sit, moet jy vir jouself vraag, maar is dit die waarheid, of is dit nie die waarheid nie? En ek wil vanaf vir sê, ons ken nie vir Oscar Pistorius, het hom nooit persoonlijk ken, nooit saam met hom beweeg, saam met hom gekeier, saam met hom gebraai, jy het nie geweet waar kom hy vandaan, hoe lyk sy geskiedenis, hoe sy opgevoed, en die hartsee wat in sy hart gedraad nie, en weet jy wat op die einde van die dag, weet jy nie waar swakheid en fout in sy leven is nie, en weet jy wat, ons het al, mense is so, ons wil altyd nie die goedheid van ons self uitbeeld, en amal van ons het huise van glas, ons het die swakheid en fout nie, maar kom so'n persoon in swakheid tot te val, dan sy natuurlijk die grootste vark, en ons mense hou daarvan om klippe te gooi, en ons monde uit te spoel oor ander mense, maar ons vergeet, dat aan die vingers aan ons kante ook wees, en ek wil vandag vir jy sê, daar was nie wenner in Oscars per storie sy saak nie, nie Riva nie, nie Oscar nie, want op die ene vijf dag, as jy op my pad kom, en jy kyk dier Godse oor na hierdie hele situasie, was hulle al twee verkeerd, al twee van hulle was verkeerd, selfs Riva ook, ja, sy is een groot volwasse vrou, een volwasse vrou, een mooie vrou, maar op die ene vijf dag was sy op een plek, waar sy nie woord nie, sy was nie getrouwd met Oscar nie, dit was alles buiten eg, buiten hevelik, seksuele verhoudings buiten hevelik, en ek al vandag vir jou sê, waar God die is, die is Satan baas, en jy sal nooit in jou hele leven sien en vrug van God ontvang, as jy buiten die rugleine en bepalings van Godse woord lewe, die ek sê altyd, luister baie mooi, God kan jou nie beskerm, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, die Heere hoor wat ek vir jou sê, jy moet vleeslik na een saak kan kyk, en moet jy geestlik na een saak kan kyk, En as ons kyk na Oscar Pistorius, as ons kyk na Riva, as ons kyk na wat met hulle gebeur, moet jy ook geestig daarna kyk. Luister mooi wat ek sê vandag. Of hulle christen is, of hulle nie christen is nie. Hoor wat sê die woord van God. Die Heere kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepalings van sy woord lewe nie. Die Heere kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag het door die tyd optreel, wanneer jy self, onder Godse beskermend vlerk uitbeweeg nie, jy sê die bybel, is jou fondament, rugleiding en kompas, en God het vir ons allemaal een vrye willingkees in die leven gegee, 
En jij kan maken wat je wil, je kan leven zoals je wil. Want dit wat automatisch gebeur, ons mens het geleer om die Bijbel te compromise, ons het geleer om te swaai en draai in die Bijbel. En weet je wat nee? ons leven val heeltemaal uit mekaar uit hoekom, want die Bijbel sê so kan er eerst die koninkrijk van God en die rest af vir jou gegeven word, maar ons leven in een wereld wat ons eerst alles wil he, en dan die koninkrijk van God gaan opzoeken. en dis hoekom dit, daar is geen vrug en sien in een situasie waar God nie is nie, waarvoor die richtlijn en die woord van God nie is nie, Versta my punt baie, baie mooi, ek het vir al twee raai mense die wereldse respect, ek is nie om my mond uit te spoeg oor hulle nie, maar ek wil vanaf nie sê, as een geestelike leier wat beroep is dier die Heere, wat geroep is, wat bemachtig is dier God, is dit my werk om die waarheid te praat, en dit is hoe kom jy luister na my, want jy wil die volle waarheid ontvang, al diskrediteer ek myself, al diskrediteer ek staan op visie, want dit gaan nie oor staan op visie, dit gaan nie oor Koert Jordaan nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor slag, dan gaan nie oor niks en niemand behalwe Jesus Christus nie, maar per die keer gebeur lelike goed hier buiten, soos by voorbeeld wat met Oscar gebeur, en allemaal wil Oscar met stokke slaan, allemaal wil hom met klippe gooi, en hy is die grootste vark in die verhaal, maar op die einde van die dag, is hulle al twee skuldig, Riva en Oscar, is skuldig, Godse seen sal nooit wees, jy kan jy fout met die fout recht maak jy, sonde, jy sal nooit vir God met sonde baag, jy God haat sonde, en daar waar jy voor hewelikse seks wil beoefen, en buiten die echt, buiten die hewelik, saam met die boyfriend, of saam met die vriend, of die vriendin wil intrek, en wil slaap, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie, want as jy die rugleine van die woord lees, en vir God respect hee, en om deelmaak van jou besluit, is dat jy 100% weet dat jy buiten orde is, en waar God die is, jy is satan baas, en dis automatisch wat daar gebeur het, daar is geen vrug en sien, en daar is vriendskap en daar is verhouding nie, en dit maak niemand van hulle onskuldig nie, dit maak ook jy al twee van hulle, een van hulle skuldig nie, hulle al twee skuldig, so as jy dier Godse oor kyk, was hulle al twee op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, en satan het gekapitaliseer daarop, en op die einde van die dag het die man een absoluut te groot prijs betaal. So ek sê dit vandaf hier, wat baie van julle dink julle ken Oscar Pistorius, julle kan op die televisie vir amal wees wie hy is, hoe hy gehaar klop, amal kan hulle verlekker in sy val om beskinner en slag maak en klippe gooi, terwyl hy een gewone mens net soos ons is, jy het hom nooit persoonlijk geken, jy het nooit een verhouding met hom gehaard nie, jy ken nie wat in sy harte gaan, jy ken nie sy seer, sy pijn, hoe hy as kind groot gemaakt is, jy weet nie waar die geestelike deur in sy leven kan oopwees, waar al wortelprobleem in sy leven is, geestelike rechte van bloedlijn vloeke en geestelike rechte van satan in sy leven, want hou net jou lichaam, my lichaam, sy lichaam, Riva's lichaam, allemaal bestaan uit die sielgeest en die vlees uit, en Jesus Christus het vir my en jou kom leer, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom draan die slechte vruchte, en een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, En dit wat ek wil vandag vir jou sê, dat dit wat die Heere wil hee, ek moet vandag praat, ek moet my kop uitsteek en vir sê, weet jy wat, ons allemaal kyk vleeslik, en hy is nou reg, of hy is nou verkeerd, Riva is reg, en hierdie ene elkeen het sy mond om uit te spoel, maar niemand vraag, wat is Godse opinie nie, ons hoor jou opinie, my opinie, allemaal gee opinie, maar niemand vraag wat is Godse opinie, en ek wil vandag vir jou sê, dat is geen vrug en sien, as jy so saam bly, buiten die eg, buiten die hevelikse sek, so saam bly, en hier slaap jy vandag, en dan moor weer daar, en so gaat jy aan, maak jy saak of jy saak, jou hand opsteek, en jy sê, jy is een christen nie, een boom word aan sy vruchte geken, Jakobus 2, 14, 26, geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, en dis dit, as jy sê, jy is een kind van die Heere, moet jy dit kan uitleef, jy moet een voorbeeld kan stel, en dit is ook wat 1 Johannes 3, vers 5 tot 10, hart en duidelijk sê, as jy sê, jy ken Jesus Christus, maar jy leef in sonde, as jy leenaar, en jy is van die duivel, en dit is hoe die Heere ons kom leer het om te onderskui, te tig, te rechtwees, te vermaan, en dit is ons werk om te praat, 1 Timotheus 5 vers 20, sê die Heere, jy moet spreek, jy moet hulle openlik vermaan voor mense, so dat die ander daar dier afgeskrik kan word, ons werk ons om te praat, of mense luister of nie, en as jy nie praat, is hulle bloed op jou hande, en dit is hoe, dit is, dit is wat oor alles gaan, is ken jy werkelijk vir Jesus Christus, ons kom nou daar, maar, Ons allemaal weet van Oscar Pistorius, ons allemaal weet van Steve Hofmeier, maar ons ken hulle nie persoonlik nie, ons weet van hulle ja, 
maar ken ons hulle werkelijk persoonlijk, braai ons samen, keir ons samen, weet ons alles van hulle nie, wat allemaal van ons het goed en slag in ons, daar is nie wat goed is, dis die vader wat in die hemel is, maar jou strewe moet wees om in gerechtigheid en heiligheid voor die Heere te leven, dis ook om die Heere ook gesê het, erken, beleid, distantieer van alle sondes in jou leven, en bewys jou, jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit sê die woord, en sondag nie weer nie, vir baie mense het Jesus' genade licensie geword om in sondes te volhard en te leven, en dis absoluut die halwe waarheid, die absoluut die leen uit die put van die helheid, jy moet met jou sondes kan breek, jy kan die hande vat met sonde nie, God en of Jesus Christus en Satan leen nie op een bed, op een bed en slaap nie, jy moet breek met die sonde, jy is lauw of koud, as jy, jy is warm of jy is koud, as jy lauw, sal God jou in elk geval uit sy mond uit spoef, want as jy draad sit er, jy wil, jy wil wijs been, jy voet in elke koninkrijk, want as jy dier Godse oor kyk, as daar twee geestelike koninkrijk, God in Jesus' koninkrijk, ons koninkrijk, en natuurlijk Satan in die antichristse koninkrijk, met al sy bose machte, en as jy lauw is, wil jy wijs been, jy voet in al twee koninkrijke, jy vertaai, jy wil, jy wil, jy wil jimmel toe gaan, jy wil die heren die, maar jy wil daarom ook so bykie die, die wereld geniet, so jy wil so bykie die brood botter aan al by kante, kost vat nog een voorbeeld, so rikkie terug, was ons jylle land, absoluut in, 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 hoe kan ek sê, ons land het dier een baie moeilike tyd gegaan, en dit was met die dood, van een van ons, plaasboere, Brendan Honer, en ek wil vanaf jy sê, ons weet, dat die pot was vier, vier warm, dat het een vonkie gekoos, om hier die hele land om te dop, en in een absolute gemor te laat ontaard, en ek wil vanaf jy sê, jy weet wat, dit is altyd tragies, as enige persoon vermoor is, of het een aborsie is, en of het een plaasboere is, wat vermoor word, of sy werkers, of het op die kaapse vlakte is, is in die dorp of die stad, of het in oorlog is, maak jy saal wat het is, dit is altyd skokkend en hartseer en vreed, as die persoon vermoor word, soos Brennan vermoor word, uitgelever vir die dood, en ander mense kom om sy leven te steel en weg te neem, dit is altyd skokkend, en weet jy wat, omdat ons baie nabe in die Heere lewe, is het natuurlijk, ons kyk ook nie, ons staan nie onsensitief in al die sake nie, maar daar is altyd die doel en die rede vir alles, en ons gaan het nou, bykie nader gaan ons daar oor praat, dis hoe ek graag sal wil hee, dat jy moet een tyd luister wat ek vir sê, al voel jy, jy wil een klip op tel en gooi, al voel jy, jy wil my kruisig, op die einde van die dag, moet jy dit wat uit my mond uit kom, kan staaf en bevestig met die woord, want dis hoe kom ons praat, dis hoe kom ons video's maak, wat ons moet die waarheid praat, of jy daarvan hou of nie, ek moet die Heere enig in die oog kan kyk, en ek moet kan rekenskap kie sien, baie kere dak en daai vir ons kerke, al die sensitieve sake, soos homoseksualiteit, en die moorde, en hulle weet saaf nie, waar kom al die dinge vandaan nie, maar weet jy wat, hulle spreek hulle saaf nie uit, hulle kom nie, jy weet, dis asof die kerk, onsigbaar is hier buiten, jy hoor hulle nie, jy hoor nooit dat hulle ferm optreed, tegen al die dinge nie, en weet jy wat, dis waar ek vir die Heerig sê, weet jy wat, as hulle dan te bang is om te praat, ek is nie bang om te praat, ek sal my kop uitsteek, en ek sal die praat werk doen, Heere, stier my, Jesaja 6, 8, stier my, wie kan ek stier, stier my, ek is nie bang om my praat werk te doen nie, en weet jy wat, daar waar mense vermoor word, en bloed vloei, miljoene, duisende mense, sy bloed roep hard van die grond af, na die Heere, ons mense lewe, of dit nie gebeur, die moor is nog een dag, dit is nie jou kind nie, dit is nie jou vrou nie, dit is nie jou man, dit is nie jou kind wat soos een hond verkraag word, en in een gathering gegooi, dit is nie jou vrou wat misbruik en verkraag word, en jy word verneer wat hulle jou vrou verkraag en verrinne woes recht voor jou oor nie, dit is nie jou man wat geskiet en geslaan en vernieuw word dier mense wat inbreek in jou huis, of dorpe, stede, plaase, dit is hoe kom, weet jy wat, morgens nog een dag, is nie jou probleem nie, dit is wat, 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 en, slank het met jou goed gaan, is jy, is jy sjap, as ons kyk daar, Brendan Honder, absoluut skokkend, altyd hartseer, as so'n jong man, in die vleer van sy leven, op so'n manier, sy leven moes verloor, maar as jy vandag, die die Heerese oor kyk, my liewe broer en sister, Daar is altyd die doel en die rede vir alles. Baie keer is daar geestelike deur in jou leven op, of die deur jouself of jou broedkleine kom, daar is die doel, daar is die rede vir alles. Maar ek kan een ding, kan ek vandag aan julle openbaar, 
hy en sy vriendin het ook saam geblei, buiten die erg, buiten die hevelik, en dit gee vir Satan, wat ons ware vijand is in realiteit, ek weet baie mense sien dit die raakie, wat allemaal ons geestelik blind en doof, maar waar God nie is, is Satan baas, en dit is waar hy sy rechte vandaan krijg, verstaan, hy maak nie saak of hulle christen of die christen is, hy boom word aan sy vruchte geken, en dit wat Satan doen, soos in Job 1, in Job 2, stap hy in die troonkamer in, en hy eis rechte op, hoekom? Omdat hulle buiten, onder Godse vlerk, onder sy sambreel uitbeweeg, en ek sê dit weer vandag, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepaling van sy woord lewe nie, God kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag en toriteit optreel, wanneer jy self onder sy beskerm en vlerk uitbeweeg nie, my liewe broer en sister, my vriend, vriendin, landsgenoot, familielid, ek het ervaring, ek het hierdie pad gestap, is nie goed wat ek in my, in die licht uitsnuif, of uit die gaat uitgrou nie, dit is ervaring, dit is, dit is negen jaar se, se ervaring van mense wat jy mee werk, dinge wat jy deel, dinge wat op jou pad kom, en dit is wat gebeur, dit is wat mense nie verstaan nie, maar wie jy wat sê vir hulle, praat jy van die duivel en sy boze macht nie, en hulle sê nie, nie, asseblief, ons wil niks daar, ek wil niks daarvan, ek glo nie daar aan nie, ek wil nie slaap in die honde wakker maak nie, en sê ek vir hulle, weet jy wat, as jy nie in Satan en sy boze macht te glo nie, sê ek vandag vir jou, kan jy onmoendlik nie in die heilige geest glo nie, wat al twee van hulle is in geest, en dit wat die bybel sê, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid kan aanbid, alles hier buiten gaan oor geest, dit wat jy vlees ek dier jou oor sien, is net tydig, dit is nie verewig nie, ons is net vreemdelinge, net keirgast in die wereld, en vir ons om te leef is Christus, om te sterf is ons wins, maar soos jy glo jy die heilige geest ontvang, as jy die Heere anroep en om aan bid en dien as verlosser en saligmaker as koning van jou lewe, moet jy ook kan glo en weet dat jou lewe bestaan uit die siel geest en die vlees uit, en as jy die, if you bend in the rules, as jy kompromis, as jy swaai en draai aan Godse woord, soos jy die heilige geest ontvang, so maak jy geestelike dede vir die satan oop om ook by jou te kom keier, en terwijl hy deel is van jou siel en geest, hy sy rechte op daar boe in Godse koning krijg, en ek kan vandaf vir jou sê, God is een rafferig God, een rafferig rechter, hy het die witbroekjes, hy is nie aannemer van die persoon nie, hy sal nie jou kan kies, net omdat jy sê, hy is een christen, beteken glat nie, hy sal jou kan kies nie, you must walk the talk, jy moet die voorbeeld stel, as jy dan een christen kind van God is, en Jesus Christus lewe binnen jou, moet jy die pad kan stap van koning Jesus Christus, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, jy moet die voorbeeld stel, en dit is ook om die woord sê in Lukas 6, 46, wat help het jylle noem my Heere, Heere, en jylle gehoorsraam nie my woord nie, as jy uit die bybelse rugleine uitbeweeg, en as jy baas van jou eie koninkryk, jy soos het schrik en Fiona wat aan jylle eie koninkryk bou, en God is nergens deel daarvan nie, en dit is ook om God die hevelik ingestel, dit is ook om dit echt, dit is ook om dit heilig is, wat jy soek Godse seen in hand van beskerming oor jou leven, en dit ook om jy kan rondslaap, baie kan rondslaap en rondhoer en nooit trouw nie, en dit jy wat vandag kom jy miskien al vir jare weg, maar as al die tyd kom waar die lijn getrek word, dan moet jy nie vraag vraag nie, jy kan nie Godse seen en hand en vrug oor jou leven verwacht, en wil jy in sonde vol hart en in sonde leven nie, dit is as jy dier geestelike oor daarna kyk, en dit ook om ek ken die mense van geen kant af nie, ek weet het van die jong seen wat in die vleer van sy leven, vermoor en soos een hond achtergelaat is, doodgemaak is, en weet jy wat daar sê, het hartseer en wraak en haat en mensense harte, as sikke dinge oor ons kom, maar dis waar ons stop, ons kyk alles in vlees, ons kyk het in geest nie, en dit is wat die Heere sterk op my hart druk, om vandag vir jou te sê, wat aan die ander kant sit, of jy in jou geseende jare is, of jy jong man, een jong vrou is, of een jong dochter in een seen, as jy Godse seen oor jou lewe wil hee, dan moet jy die bybel kan gehoorsam, en jy moet God kan respecteer vir wie en wat hy is, want as hy op die troos toe van jou hart sit, moet jy sap met onder hom, jy moet kan kniebuig onder hom, nie soos Satan hoogmoedig raak, en opstandig raak, en dink hy is beter as God, en onthou net, Satan, ken vir God, hy was in die jimmel, en hy het ons selfs so hoog en arrogant geag, om op hoog God te stel, dit is die vijand wie ek en jy werkelijk bekleim, omdat baie mense geestelik blind en doof is sien, hulle net velkleer raak, wit, bruin en zwaard, en hierdie politieke partij, hierdie in praat Afrikaans, hierdie in is wit, en is absoluut in die wereld vastgevang, 
En dan wil ek om vanaf vir sê, as jy dier Godse oor kyk, net by die een voorbeeld wat ek wees, was Godse, was daar dier oop in Brenner en Honderse lewe, jy kan nie in sonde wil lewe en recht bid nie, vertaal my pin mooi, as jy wil Godse sien in hand van beskerming oor jy, moet jy, moet jy Godse bybel kan gehoorzaam, moet jy die bybel op jou lewe kan neersit, en jy moet, elke facet van jou lewe moet gesuiver, gereinig en geheilig, ons allemaal het fout, ons allemaal het zwak, jy, ons kom nou daar, maar die idee is om te bekeer, te herken, te bereid daarvan, en, en, en jou bekering te bewys met daar wat by jou bekering pas, en op die oude van die dag, gaan dan uit, sê die woord, en so nacht nie weer nie, Nergens in die bybel sal jy sien dat die Heere vir jou toestemming gee om in sondes te volhard en te lewe nie. Ons weet onder die genade leerstanding wat so gemakkelijk hier buiten verkondig word. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Dis halwe waarheid my liewe broer en sister, dis hoekom ons land lyk soos het lyk dier die eindste leerstellings. Vir jare vir jare met al die kerke in ons land onder wit, bruin en zwart lewe ons achteruit, ons land gaan achteruit, hy gaan nie voor en toe nie en daar is een doel, daar is een rede met alles, kom ons gaan aan, soos ek vandag vir jou wil verduidelik met Steve Hofmeijer, soos ek vandag vir jou wil verduidelik van Oscar Pistorius, en ook vir Brendan Honer, wat ek met respect van hulle praat, en eerbied, ek is nie daar om hulle te diskrediteer nie, maar op die oude van die dag, as geestelike leier, sit jy aan die ander kant van die video, van die voice, dat jy luister, want jy wil die waarheid ontvang, en as jy dier Godse oor kyk, dan gee ek vir jou een of twee voorbeelde van hoekom hulle, hoekom, hoekom sat aan geestelike rechte aanvrouw, hoekom hierdie noodlot ons mense tref, en so kan ek aangaan oor die sabbatdag, en heilige partij mense sal 9-10 dag ook werk, omdat geld hulle God geword het, hulle respecteer nie die Heerese dag nie, baie van hulle is nie eers gelovig, en baie is atheiste, en dit is hoe ek vandag vir jou wil sê, ken jy werkelijk vir Jesus Christus, ken jy werkelijk vir Steve Hofmeijer, ja ek weet van hom, ek hoor sy muziek, ek ondersteun hom, ek koop van sy DVD, sy series, ek sien hom by Afrikaans is groot, ek ken sy vrou, sy kinders, ek weet waarvoor hy staan, goed of slecht, of ek saam met dit stem of nie, ek weet wie Steve Hofmeijer is, maar ken ek hom persoonlik nie, ek ken hom nie, ek ken nie sy swakheer en sy foute nie, want daar sê die wat goed is, is die vader wat in die hemel is, en ons allemaal het zwak hier in fout, en ons leven nie in hulle persoonlijke kringe nie, verstaan, so kan ek enige persoon opnoem, maak die saak of hy wit, bruin of zwart is nie, en dis ook wat ek vandag, vir julle wil verduidelik, ken jy werkelijk vir Jesus, baie mense ken vir Jesus, omdat hulle groot geword het in die kerk, godsdienstige ritsjeel, vir baie van hulle is, Jesus Christus' baksteen, ek hoop julle kan mooi sien hier so, vir baie mense is dit hoe Jesus Christus lyk, a baksteen, hy is niks meer as a baksteen nie, en jou dagelikse gekeierkie, elke zondag in die kerk is a godsdienstige ritsjeel om jou gewete te sis, maar ken jy werkelijk vir Jesus Christus, ja ek lees die bybel, ek weet wat het hy vir my gedoen, aan die kruis, en ek glo, hy het opgevaar hier, maar ek glo, hy kom ons haal, en ek glo, klomp goed glo ek, maar ek vraag vandag vir jou, ken jy werkelijk vir Jesus Christus? Het jy werkelijk een verhouding met Jesus Christus? Praat jy met hom? Maak jy om deel van jou keeses besluite? Praat jy met hom, want die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor. Ja, Jesus Christus is nie in vlees, so Steve Hofmeijer nie. En dis ook om baie mense in vlees vastgevang is, wat hulle achter sikke type mense aan haar toop, en hulle vanaf God, ons het nou weer gesien, met die familie daar so in Britannia, Engeland, noem het maar soos jy wil, met die afsterwe van die koningin, hoe mense hulle siele verkoop, hulle sal vir 18, 20, 25 ure daar sit, net om vir haar te kan loer binnen haar graf, of binnen haar kus, Mens is siek, hulle is fanatisch hierboe, hulle is geestelijk blind en doof, en hulle maak afgode van die type mense. En dis ook om, jy weet wat, ons is geneig, om mense wat populair is, omdat hulle mooi kan sing, en omdat hulle goeie sportster is, ons weet hoe fanatisch Zuid-Afrika is, oor rugby byvoorbeeld, hoe ons duisende rande sal uit, uitgee om een kaartje te gaan koop, net om te kan sien hoe speel hulle te ondersteun, en dit is een groot jo, ons sal duisende rande uitgee op so iets, 
Ons sal ons sabbat dag onheilig, ons sal enig iets prijs gee, om hierdie mense te ondersteun, en of het nou per zaterdag of per zondag is, hulle het nie een saak nie, vir baie mense het hulle strykkoblokke geword, want vir alles gaan hulle, alles gaan vir hulle oor geld, en vir, hulle, vir jou is hulle een strykkoblok, omdat jy hulle veraf God, omdat jy opkyk na hulle, dis lekker, ek is, ek is, weet jy wat, mag die heren baie sien, baie van hulle het fantastische talente ge, gekry, maar hulle bly nog steeds mens, hulle is nie God nie, en baie mense gebruik hierdie mag, hierdie publiciteit, hierdie wat hulle dag en nacht op televisies is, omdat hulle populair is, misbruik hulle die talente, of die populariteit, om ander mense in die grond te bestuur, en ander mense in die grond te misleid en te verlei, en dit is hoe ek vandag vir jou wil sê, wat aan die ander kant is, ken jy werkelijk vir Jesus Christus, het jy rechtig met om een verhouding, ga jy nie net kerk toe as een godsdienstige ritsieel, omdat jy nou al gewoord is, vir jare en jare doen jy dit, maar as jy uit die kerk uitkom, as jy twee verskillende mens, dan kan jy die bybel nie op jou leven neersit, en as jy die eerste een wat klippe gooi, vervloek en neerhalend praat van ander mense, en ander beskinner, en jy kan nie vergewe nie, en jy is kwaad vir kwaad vir geld, en jy beswadder allemaal, en jy is kwaad van draad, en jy sit een fysieke mens, hoe baie van ons die die heren so, hoe baie van ons dien die heren gloon om so, ons het geen persoonlijke fout, en ek vir jou sê, ek weet waarvan ek praat, omdat Jesus Christus, vir 36 jaar lang, het hy so vir my gelijk, hy was een baksteen in my leven, vir 36 jaar lang het ek, een godsdienstige ritsieel beoefen, en uh, geen verhouding met hom gehaard nie, en die dag toe, toe ek hom ontmoet, toes ek nie meer ongesluit die diamant, toe ek een stuk tjakel gewees, en daar waar baie mense hulle rug op my gedraai het en my weggegooi het, het hy nie, hy het vir my kans gegee, en hy het my kom aanraak, en my hele leven verander, en toe besef ek, toe kom ek door die besef, maar my goeie vader, hierdie, hierdie is een werkelijkheid, hy lewe, hy is miskien nie in vlees, so stief hofmeier daar, en loop voor, en, en dag en nacht is daar, een toverstafie wat allemaal genees en gezond mag, maar hy is een geest, hy is in en om ons, hy is daar vir ons, hy praat met ons, hy praat hier visioene, drome, hy praat hier die natuur, hy is in en om ons hart, hy praat met sy stem en ons gees in ons hart, en ons sien die wonderwerke wat hy doen, dan begin jou leven verander, dan begin jou hele leven verander, ek sal nooit vergeet nie, ek het op een stadium opgeëindig by Wolgers Hospital, dit is deel van my opleidingsdaal, en daar had die pastoor die oom wat vir my leer, die die werk doen, die die bevrijdingswerk gebel en gesê, weet jy wat, hy het vir een vrou gebid, daar so wat, wat, wat op haar einde is, wat amper die eeuwigheid met die, of die tydelike met die eeuwigheid verhoud, sy was baie siek, maar terwijl hy vir haar bid, dus daar ookie wat aan haar linkerkant, die jong sien wat aan, sy, aan haar linkerkant le, en toe hy begin bid, toe begin hierdie mannetjie manifesteer, en um, hy het hom opgeneem in die ICU, vir elliptische aanvallen, maar op die einde van die dag was dit demonies, hy was demonies beset, dit was een manifestatie van Satan af, en dis hoe ons op die einde van die dag opgeëindig het in die hospitaalse ICU, en weet julle wat, ek sal het nooit in my leven vergeet, toe hy, ons het by sy bed gestaan, en toe hy sy oor oopmaak, toe begin die man manifesteer, en die dag het christenskap vir my realiteit geword, want toe sien ek my vijand in sy oor, toe besef ek dat Satan nie is, een trompie karakter in een storyboek is, en dat hy werkelijk bestaan, en dat hy vernietigend is, dat hy partijkie hou, en baie van ons levens, en ons mense sit alles, ons sit partijkie hou, ons sit in stag neer, en ons verstaan nie die dinge nie, ons sit in koeksisters eet en koffie drink, en ons verstaan nie die dinge nie, my liewe broer en sister, familie, lid en vriend, vriendin, daar was ty in die bevrijding, in die ICU unit, wat ek op my knie gesak het, wat ek wil opbring, ek kon nie glo wat ek dier my oos sien nie, en van daar af het my hele leven verander, en so moet baie van julle sy levens ook verander, as een aaps nie te groot verskil, om te weet van Jesus Christus, die mooi stoedikies te hoor in die kerk, en die stravaganza, jy weet wat ons kerk het in discos verander, is net stravaganza en shows en vertoonings en party en kons, konferenties en concerte en kampe, daar is baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus, baie kerke van God, van ons vaders huis, rovers nes kom maak, 
Baie van hulle bring Jesus Christus in naam en oneer. Jullie verstaan niet met wat jullie dobbel nie. Ek, ek wil vandaag vir julle sê, weet julle wat? Op die einde van die dag word God sy skape uitgegooi nie, en die, en die wolf is skeer hy skape in stikke, en terwyl die, die cash vloei, terwyl die geld ran, en jy jou salaris en jou bonus en jou, hoe kan ek sê, salarisse verdien, en jy kan aftree op 65, kan jy daar op die strand gaan sit en aftree, want had jy klaar gewerk vir die heren, had jy genoeg geskep, genoeg zak geskep, Jullie verstaan niet wat jullie bezig is om te doen nie, en ons ewe halfhartig die Heer aan bid en dien, ons mens is so geestelik blind en doof, ek wil het vir julle recht uit sê, allemaal wat vandag na my luister, geestelik blind en doof, die nege gaves van die gees, is alweesag in baie van ons kerke, baie mense kan God sy stem nie eers hoor nie, en is ook wat vandag kan opstaan, voor jou kan sit, en vir jou sê, Jesaja 6, 8, Heere sê, wie kan ek stuur, dan sê die Heere, sê ek vir die Heere, stuur my, ek is nie bang om te praat nie, ek sal hulle in die oog kyk, en ek sal opstaan, ek sal die woord, die, die bybel, die praat waar doen, ken jy werkelijk vir Jesus Christus, kan jy daar waar jy vandag na my luister, en jou gees en jou hart met God praat, kan jy om deel maak van die besuite wat jy maak, 